ഏകവുപകല് വേദത്തിലേ ത്യാഗമയിരുപവൻ ഭാഗ്യവാൻ എനിക്ക് നായേ ഉണ്മയാണ ഊളിയർ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കള്ള ഊളിയനെ എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് എടുത്ത് പേസറേണ്ണ വിശ്വാസികൾക്കാവ് പേസർ മറ്റ് ഊഴിയങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാമൽ പേശുവത് വിമർശിപ്പത് എൻപത് ഇന്ന് നാട്ടിലെ അധികരും അധികരിക്കുന്നത് ഇതെന്നാ ഊഴിയർന്നാ നമ്മൾ എപ്പോഴും നടച്ചോ ഇവങ്ങ് ഇവ്വളോ ലോ ലെവലിൽ ഇരപ്പാങ്ങളാ അബിന്റെ കുളപ്പത്തിൽ ഇറങ്ങാ ഇതുക്കുള്ള പേസുകര വാർത്തകൾ ഞാൻ പോണ സഭ സരിതാണ അബിനെ നനയ്ക്ക കൂടിയ അളവുക്ക് പഠിത്തവർകൾ സഭയെ കുറിച്ച് കേവലമായി പേസുകര സൈദിയെ കേൾക്കുന്നവർ അവങ്ങളെ പരലോകത്തേക്ക് പോവാങ്ങളെ പോക മാട്ടാങ്ങളാൻ തെരഞ്ഞാ വെളുന്ന് വെളുന്ന് എളുകര നാം പോവണ പോക മാട്ടണ അൻബാനൂരിലെ ആണ്ടൂർ ഐ എസ് ശ്രീകൃഷ്ണ നാമത്തിലെ വാഴ്ത്തയിലെ ഇത്തരയുത്ത് വിളുകരേൻ ഇന്ന് നാളിലും നാം എടുത്തുകൊണ്ട് തലയ്പ്പ് കൊഞ്ഞ വ്യത്യാസമാണത് ഇതുവരെ നാൻ പൊതുവാക പേസാത് ഒരു തലയ്പ്പ് ഏണ ഊളിയർകൾ എന്ന് ചൊന്നാൽ ഊളിയർകളിനാലേ നമ്മൾ ഊളിയർകൾ നാം റട്ടിപ്പാണ് ഗണത്തുകുരുള്ളായി ഗണമണി എന്ന പഴകിനോർകൾ നാം ഊളിയർകൾ എന്ന് ചൊന്നാൽ ദൈവ ഊളിയർകളെ ആണ്ടവർ എപ്പോഴും പാർക്കുന്നവരോ അപ്പോൾ പാർത്ത് പഴകിയവർകൾ നാം ആണാൽ എനിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് തലപ്പ് വ്യത്യാസമാണ് ഒരു തലപ്പ് കള്ള ഊളിയർകൾ നല്ല ഊളിയർകൾ അത് ടൈറ്റിൽ ഉള്ളത് ചിലർക്ക് കഷ്ടമാറും അതന്നെ ഊളിയർകളിലെ രണ്ട് പിരിവ് എൻ്റെ നിങ്ങൾ നനയ്ക്കലാം കള്ള ഊളിയർകൾ നല്ല ഊളിയർകൾ എന്ത് പളയർപ്പാട്ട് കാലത്തിലും ഇരുന്നിരിക്കാർ ഇന്ത്യക്കും ഇരിക്കാർ ഇന്ത്യക്ക് നാം ഏൻ ഇത് പഠിക്ക വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അവശ്യം എന്ന് ചൊന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് നിങ്ങൾ അനേക നല്ല ശൈലികൾ കേൾക്ക വായ്പ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല വായ്പ ഇരിക്കുന്നത് ഉങ്ങൾക്ക് നിറയെ ശൈലികൾ കേൾക്കുകയർ അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതവീതം ശൈലികൾ സഭകളെ കുറിച്ച് അറ്റാക്ക് പണുകിറ ശൈലികൾ ഇതാണ് അധികമായി വരുകരുത് അവങ്ങൾ ദാ മീഡിയയിലെ വരുകിറാങ്ക അവരുടെ ശൈലി ഇതാണ് അധികമായി പരവുകരുത് ഒരു ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പതാക ഒരു ബോധകർ ചൊന്നാൽ സമൂഹ കൂടം അപ്പോൾ തന്നെ അതെ വാട്സപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇറമ്പ് ഫെമിലിയറാണ് ടൈം അത് അപ്പോൾ ചൊന്നാൽ നാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രസംഗം പണുവേ ഏൻ പ്രസംഗത്തിൽ ലൈക്സ് പോടുതോ ഇല്ലാട്ട കേൾക്കുന്നതോ ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർ വരുവാങ്ങ പാസ്റ്റർ ഒവ്വൊരു വാറമോ ആണോ എന്നെ പറ്റി ഒരു തവറാണ് സൈതി വന്നിച്ച് പാറുങ്ങ ഒരു വദന്തിയോട് ഒരു സൈതി വന്നിച്ച് ഒരു ആഡിയോ വന്നിച്ച് പാറുങ്ങ ഒരു മണി നേരത്തുക്കുള്ള അഞ്ച് ഒരു മണി നേരം അല്ല ഒരു വാരത്തുക്കുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം പേർ പാർത്തിട്ടാങ്ങ ഇതാ ഇന്നേക്ക് തവറാണ ശരികൾ എളിതായി പറവ കൂടിയ ഒരു വിഷയം സോ ജപത്തിക്ക ഒരു ടീം അനുപ്പുവാങ്ങ ഇതിൽ എന്നെ ഇറക്കി സരിതാണാൻ കേട്ട് ഒരു ടീം അനുപ്പുവാങ്ങ സോ വരുമ്പോൾ ഈസിയായി പറവരും ഇത് ഒരു പ്രശ്ന സോ അതിനാൽ ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ ഇത് പഠിത്തേ ആകണം ഏൻ പഠിത്താകണോ അപ്പോഴാ നമുക്കുള്ള ഒരു കേൾവി ഒരു ഇരുപത് സൈതി കേട്ടോണ് വേങ്ങളെ ഒരു നാളേക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് വേറെ ടൈം പാസിങ്ങേ ഇല്ല ലോക്ക്ഡൗണിൽ വേറെ എന്നാ ഇറക്കി സൈതി കേട്ടു താകണം ഒരു ഇരുപത് സൈതി കേട്ടാൽ ഒരു പത്തൊൻപത് സൈതി എടുത്തുകിട്ടിങ്ങന്നാൽ ഇന്നൊരു ഊളിയത്തെ ഇല്ലാട്ട ഊളിയറിൽ അറ്റാക്ക് പണ്ണതാ ആയിരിക്കും സോ ഒരു പെരിയ കേൾവി നമുക്കുള്ള വരും എന്നാടാ ഊളിയർകൾ ഇപ്പടി ഇന്ത ലെവലിലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റോ ഇല്ലാട്ട സൺഡ സ്റ്റേറ്റ് ഫലോ മാറി സണ്ടെല്ലാം പോടുവാങ്ങളാ അപ്പിൻ്റെ ഒരു അതിർച്ച ഉണ്ടാകും നാ ഇത് എനിക്ക് ഇന്ത പാടത്തെ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പാർവയിൽ നിന്ന് നാം പേസറേ നാണു വിശ്വാസി തന്നെ വിശ്വാസിയായ ഇരുന്ന് തന്നെ ഊളിയറാ മാറണേ എനിക്കും എന്നാ നാണ് വിശ്വാസിയ നനക്കിനെ ഉങ്ങൾ ചില പാസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ സൊല്ലറിങ്ങ് അവളോതാ അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ വിശ്വാസി ഉള്ളടെ നിലയും ഞാൻ ആറമ്പ നാട്ടിലെ എട്ട് വയസ്സിലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സിലെ ഞാന സാധനം എടുത്തെ എന്നോട് കുടുംബ പിന്നണിയിലെ ഗ്രാമ പിന്നണിയിലെ എൻ തായർ ഭക്തിയോട് വളർത്തതിനാൽ ഊളിയറുള്ള ദേവദൂതർകൾ എൻ്റെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി കൊടുപ്പാങ്ങ അന്ന് നാട്ടിലെയും ഇതുപോണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരിക്കുക അത് ഇവളോളം നാങ്ങ നാ പാത്തത്തിൽ ഒരുവേളെ നടന്നിരിക്കലാം എനിക്ക് തരിയാമ കൂടെ നിന്നിരിക്കലാം സോ ചില വാദങ്ങൾ പ്രതിവാദങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ എനക്കുള്ള ഒരു കേൾവി വരും യാർ ഉണ്മയാണ് ഊളിയർ യാർ കള്ള ഊളിയർ അപ്പിന് ചൊല്ലി എനക്കുള്ള കേൾവി വരും അത് ആണ്ടൊരു എനിക്ക് ചില പാടങ്ങളെ ചൊല്ലി കൊടുത്തത് ഒരു ചിന്ന പയ്യനാ ഒരു എളം വിശ്വാസിയാ പതിനൈന്ത് ലോട്ടൽ ഇരുപത് വയസ്സ് വരയ്ക്കും എനക്കുള്ള എളുന്ത് കേൾവികൾക്ക് ആണ്ട് ഒരു പതിൽ കൊടുത്തത് അതെ വെച്ച് തന്നെ എനിക്ക് അവങ്ങളോട് പേസ് പറയാം രൊമ്പ തിയോളജിക്കലാ രൊമ്പ ഡീപ്പ് ഫിലോസഫി തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം കിടക്കും രൊമ്പ സിമ്പിൾ ബട്ട് ഏ ഇത് പഠിക്കണോ അ
இப்போ பிரமாதமாக நடிச்சுருந்த ஊழியர்களை பற்றி இப்போது ஒவ்வொருத்தரும் பேசுகிறத பார்த்தா அவங்க போவாங்களா போக மாட்டாங்களான்னு சந்தேகம் வருது அவங்க போவாங்களா போக மாட்டாங்களான்னு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா அடுத்த கேள்வி என்ன வருது அவங்களே போவாங்களா போக மாட்டாங்களான்னு சந்தேகம் வந்தால் ஏன் நிலைமை எப்படி வருது பார்த்தீங்களா இது ரெண்டாவது அதிர்ச்சி விசுவாசிகளுக்குள்ளே நிறைய விசுவாசிகளுக்குள்ளே இந்த அதிர்ச்சி வரும் மூணாவது நீங்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த லாக்டவுன் எப்போயுமே இப்படி இருக்குமா இந்த சமூக விளக்கள் வந்து குடும்பமே இப்போ பிரிஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிலாம் இனி இருப்போம்மா ஒரு நாள் சேர மாட்டோமா சேரும் அப்படி சேரும் பொழுது நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் திரும்பி போகும்பொழுது அந்த சபையை குறித்து நீங்கள் சந்தோஷமாக நினைக்க முடியுமா நீங்கள் திரும்பி ஒரு நாள் உங்கள் சபைக்கு போகிறீங்க எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு ரெண்டு மாதமோ மூணு மாதமோ கழித்து போகிறீங்க இப்போது டன் கணக்காக உங்கள் மனசுக்களை போடப்பட்ட செய்தினால் உங்களுக்குள்ள என்ன கேள்வி வரும் ஐயோ நம்ம தான் தி சர்ச்சு நினச்சோம் அப்படி இல்லை போல் பாஸ்டர் தேவ தூதர் மாதிரி நினச்சோம் அப்படி இல்லை போல் அப்படின்லாம் ஒரு கேள்வி வரும் இல்லை எந்த கேள்வி எழுப்புறது தானே பிசாசு இவ்வளோ வேலை செய்கிறான் ஸோ பதில் கொடுத்தே ஆகணும் அதனால தான் இன்றைக்கி அவசரமாக நம்ம சொல்லுகிறோம் அதை எல்லாத்தோட வேத அடிப்படை ஒன்று இருக்கிறது எப்பயே சார் நாலாம் அதிகாரம் பதினொன்றுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் நான் வாசிக்கிறேன் கவனிங்க மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவனுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்க பூரண புருஷராகும் வரைக்கும் பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்தி விருத்தி அடைவதற்காகவும் அவர் சிலரை அப்போ சிலராகவும் சிலரை தீர்க்கதரிசிகளாகவும் சிலரை சுவிசேஷகராகவும் சிலரை மேய்ப்பராகவும் போதகராகவும் ஏற்படுத்தினார் நாம் இனி குழந்தைகளாயிராமல் மனுஷருடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு எதுவான தந்திரமுள்ள போதுமாகிய பலவித காற்றினாலே அலைகளை போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாயிராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்கள் எல்லாவற்றிலையும் நாம் வளர்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கும்படி அப்படி செய்தார் ஸோ இங்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் இந்த இந்த அதிகாரத்தை முழுசும் பாருங்கள் கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை நாலு பன்னிரெண்டில் வாசிக்கிறோம் இது எபேசு சபைக்கு என்ற ஒரு ஒரு கட்டடத்துக்குள்ளே எங்கேனே அப்படி ஒரு சபைக்கு மட்டும் அவர் எழுதலை பவுல் இது கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது கிறிஸ்துவை தலையாக கொண்ட சபை என்று பின்னால் சொல்லப்பட்ட அந்த சபை அப்போது அதில் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்க ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லோரும் இருக்கிறாங்க எல்லா டினாமினேஷன்ஸ் யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபைக்குள்ளே இருக்கிறாங்க அப்போது அந்த கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை அப்படின்னு சொன்னால் அதிரிசமான சபையை நாங்கள் நேசிப்போம் காண்கிற சபையை நேசிக்க மாட்டோம்னு சொல்ல சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்க மனசில் அதிரிசனமான சபைனால் அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டு ஒரு சூப்பர் மேனாக இருப்பாங்க ஹோலி மேனாக இருப்பாங்க தேவ தூதராக இருப்பாங்க இந்த காண்கிற சபையில் விசுவாசிகளும் மோசமாக இருக்கிறாங்க பாசரும் சரியில்லை அப்படின்னு சிலர் நினைக்கிறாங்க சில தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதனால் நாங்கள் இந்த அதிரிசனமான சபையை நேசிப்போம் ஐயா இந்த தரிசிக்கிற கட்டட சபைகள் பிடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவை கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையை பற்றி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் வானத்தில் இருக்கிற ஒரு சபைக்கு இல்லை இன்விசிபிள் ஆடியன்ஸுக்கு சொல்லலை விசிபிள் ஆடியன்ஸுக்கு தான் சொல்லார் ஏன்னா பாருங்கள் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வருஷத்தில் பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற புத்தி என்னவென்றால் நீங்கள் அழைக்கப்பட்ட அழைப்புக்கு பாத்திரவான்களை மிகுந்த மனத்தாழ்மையும் சார்ந்தம் உள்ள நீடிய பொறுமை இல்லை கத்தோலிக்க பைபிளை பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது அந்த மொழிபெயர்ப்பு ஆதலால் ஆண்டு ஒரு பொருட்டு கைதியாக இருக்கும் நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்கிறேன் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அழைப்புக்கு ஏற்ப வாழுங்கள் முழு மனத்தாழ்மையோடும் கனிவோடும் பொறுமையோடும் ஒருவருடன் அன்புடன் தாங்கி அமைதியுடன் இணைந்து வாழ்ந்து அமைதியுடன் இணைந்து வாழ் அப்படின்னா என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆட்கள் சண்டை விட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு தான் எழுதப்படுறது இன்விசிபிள் சர்ச்சுனா கிறிஸ்துவை தலையாக கொண்ட சபை எஸ் அதில் தேவ தூதர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்க அதுக்கு எழுதப்பட்ட செய்தி தான் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபைக்கு எழுதப்பட்ட செய்தி தான் இப்பேசி நாலாம் அதிகாரம் நல்ல முழங்கால் படிட்டு சோம் பண்ணி இந்த நாலாம் அதிகாரத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஸோ சபை ஆனால் இந்த சபைக்கு ஒரு ஒரு சபையை ஏன் ஆண்டோர் கொண்டு வந்தார் அது முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பிக்குது இயேசு ஏற்றுக்கொண்டதுனால அது எப்படி ஆரம்பித்தது ஒருவர் சொன்னதுனால் இதுக்கெல்லாம் வேத வசனம் இருக்குதா இருக்குது ரோமர் பத்தாம் தேதி இடத்துல வாசிக்கிறோம் இல்லை சொல்லப்பட்டால் தானே நீங்கள் விசுவாசிக்க முடியும் அனுப்பப்பட்டால் தானே நீங்கள் கேள்விப்பட முடியும் வசதிங்க இல்லையா ஸோ நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட மத்தியஸ்தர் தேவையில்லை ரட்சிக்கப்பட இயேசு தான் மத்தியஸ்தர் அந்த வேலை யாரும் செய்ய முடியாது ஆனால் அந்த ரட்சிப்பின் செய்தியை சொல்ல ஒரு ச
சரி இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டாச்சு ரட்சிக்கப்பட்டவோட அன்னைக்கே பரலவும் போகிறது தான் நம்ம பிரச்சனையே இல்லை நீண்ட கால ஒரு வாழ்க்கை வளரும் பரிசுத்தம் தேவைப்படுகிறது மறு நித்திய ராஜ்யத்தில் அவரை போய் சந்திக்க வேணும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காலம் வரைக்கும் அவரோட வாழணும் அவருக்காக வாழணும் இந்த நாலாம் தேர்த்தில் வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் வீட்டில் நல்லா நேரம் எடுத்து வாசிப்பாருங்க தியானமாக இந்த செய்தி நேரம் முடிச்சோன்னு வாசிப்பாருங்க சபை ஏன் ஏற்படுத்தப்பட்டு ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் சபைக்கு கோல் என்ன ஏசு மாறி மாறணுங்க அதுக்கு தான் சர்ச்சுடைய கோல் உங்களுக்கு கட்டட சபை பிடிக்கலையா விட்டுருங்க இன்விசிபிள் சர்ச்சினே வச்சு வாசிங்களேன் இந்த வசனத்தை எனக்கு கட்டட சபையை அறுவறுப்பாக இருக்குது விட்டுருங்க எனக்கு ஒரு 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 பெரிய பிரசிங்கர் பிரசித்தி பெற்ற பிரசிங்கர் அவருக்கு சபை நல்லா பிடிக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு சொற்பொழி வாட்டினார் ஒரு மணி நேரம் பேசினார் அப்போ சொன்ன இருபத்தெட்டாம் தேதி அர்த்தம் முழுமையாக பேசினார் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கைகளுக்கு நூறு பேர் இருக்குது சபைகளின் புத்தகம்னு சொல்லலாம் அது எப்படி சபை ஆரம்பித்தது எப்படி வளர்ந்துச்சு எப்படி பெருசு எரிசலேமை எப்படி ஆரம்பிச்சது எப்படி முழு உலகம் பெருசு இதை சொல்கிறது தான் சபையின் அப்போ சொன்ன நடவடிக்கை அவருக்கு சபைன்ற வார்த்தை எவ்வளோ அறுவறுப்பாக இருந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு மணி நேரம் ஒரு பெரிய மாநாட்டில் பேசுகிறாரு ஒரு வார்த்தை கூட சபைன்னு வராமல் முழு இருபத்தெட்டு அதிகாரத்தையும் பேசுனார் ஏ அப்பா சபையின் நான் வார்த்தையே இவ்வளோ அறுவறுப்பும் இவ்வளோ வெறுப்புமாக இருக்கிற மக்கள் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இருக்கட்டும் அவங்களுடைய உரிமை அவங்கள்ட்ட நம்ம தலையிட வேண்டாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு இந்த கட்டட சபை இந்த பாஸ்ட்ரு இதெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா விட்ருங்க இன்விசிபிள் சர்ச்சினே சொல்லுங்க அந்த சபைக்கு சொல்லப்படுற செய்தி தான் நான் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கேன் நீ ரட்சிக்கப்பட்டால் தான் அந்த சபைக்குள்ளே இருக்கிற ஏதோ ஒரு கூட்டத்தில் சேர்ந்ததுனால இல்லை ஏதோ ஒரு சபைக்குள்ளே சேர்ந்ததுனால இல்லை நீங்கள் எப்போ அந்த சபைக்குள்ளே சேரிங்க ரட்சிக்கப்பட்டதுனால ரட்சிக்கப்படுவர்களை கத்த அனைத்து நம்ம சபையில் சேர்த்தார் எதையுமே மூன்று பதினாலு பதினஞ்சில் அவர் என்ன செய்கிறார் அவனை சீவனுக்கு அழைத்து வந்து ஏ சார் ரெண்டு லட்சம் என்ன சொல்லார் ஆலயத்துக்கு ஒன்று கொண்டு வந்து ஒன்று போதிப்பார் இதெல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவர்கள் கூட்டம் தானே சபை ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் மீண்டும் திருப்பி சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்ன ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த ரட்சிப்பில் இயேசுவை பின்பற்றுகிற தொடர் வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை அந்த ரட்சிப்பின் செய்தி எப்போ வருது ஒரு ஆள் மூலமாக வருது மத்தியஸ்தர் இயேசு தான் அந்த செய்தியை சொல்கிறது ஒரு சாதாரண மனிதன் சாதாரண ஒரு மனிதன் தான் பவுல் ஆனானப்பட்ட பவுல் மூணாம் ஆனால் வரைக்கும் போன வெளிப்பாடு பெற்ற பவுல் கூட நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டோன்னே நான் உனக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லலை போ உனக்கு அங்கே சொல்லப்படும் அதுதான் ஆண்டுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ நான்லாம் யாரும் இல்லாமலே வளர்ந்தேன் நான் வானத்திலேருந்து குதித்தேன்ற மாதிரி பேசுகிறாங்கன்னா அவன் ஒரு கள்ள ஊழியன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க யார்ட்டையும் நான் படிக்கவே இல்லை எனக்கு எல்லாமே ஆண்டு ஒரு வெளிப்படுத்தினார் ஒரு வசனத்தை பிடிச்சிக்கிடுவாங்க இது மனுஷர் மூலமாக அல்ல அப்படின்னு ஒரு வசனத்தை எடுத்தேன் பவுல் வந்து மனுஷர் மூலமாக அல்லன்னா இன்னொரு இடத்துல சொல்லுவார் கமாலியால்கிட்ட உட்காந்து படித்தது பெருமையாக சொல்லுவார் இன்னொரு இடத்துல நான் சீசல் சேர பார்த்தேன் அவங்க தான் உடலன்றாரு ஸோ அவங்க டீம் ஒர்க்கு தான் பவுல் எப்போயுமே உட்காந்து படிக்கிறாரு என்ன நீங்கள் அந்தியோகி சபையை பாருங்கள் ஒன் இயர் அவர் உட்காந்து படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் பர்ணப்பா கண்டுபிடிச்சி ஊழியம் செய்கிறாரு அந்த ஒரு வசனம் மட்டும் பார்க்காதீங்க அவர் படித்ததெல்லாம் பாருங்கள் படிச்சதெல்லாம் பாருங்க ரைட் ஓகே ஒரு நபர் தேவை அதுபோல ஒரு சபை என்ற அமைப்பு தேவை ஒரு கூட்டுத்தன்மை இந்த சபையை வெறுக்கிற மக்களை குறித்து நான் பார்த்துருக்கிறேன் சபை வெறுக்கிற மக்கள் ஒரு காரியத்தை தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அவங்க பாஸ்ட் நடத்துறது தான் சபை நினைச்சுக்கிட்டாங்க இது வந்து தப்பு சில பாஸ்டர்ஸ்க்குமே இந்த தப்பான என்ன இருக்குது நாங்கள் நடத்துறது தான் சபை சிலர் என்ற சண்டை போடுவாங்க ஒரு சுவிசேஷர் எப்படிங்க சபை நடத்தலாம் நான் ஒத்துக்கிட மாட்டேன் பாரு நான் சொல்லுவேன் சுவிசேஷர் சபை நடத்தட்டும்னு சொல்லுவேன் ஒன்றும் என் கூட சண்டை போடுவாங்க அது இப்படி நீங்கள் இப்படி சொல்லலாம் பைபிள் எங்கே பைபிள் எங்கள் ஆதாரம் இருக்குது சொல்லுங்கள் சுவிசேஷர் சபை நடத்த உடனே எங்கே இருக்குது ஆதாரம் இல்லை அதனால் சபை நடத்தட்டும் ப்ராக்டிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு சுவிசேஷரோ யாரோ ஒருத்தர் சபை நடத்தட்டுங்க புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரே ஒரு ஊழியம் சபை சபை சப்போர்ட் ரெண்டு தான் ஊழியமே இதை தாண்டி புது புதுசாக இப்போ நம்ம செஞ்சாலும் ஒன்று சர்ச்சு பிளான்டிங்காக இருக்கணும் இல்லாட்டா சர்ச்சு சப்போர்ட்டிங்காக இருக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கும் தான் புதிய ஏற்பாட்டில் இடம் இருக்குது ஸோ அதனால் சபை ஊழியத்தை பற்றி குறைவாக மதிப்பிடுறவங்கள நான் இப்போது புரிந்து கொள்ளுகிறேன் ஆனால் அவங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பகுதி ஒரு பாஸ்ட் அவங்க வெறுக்கிறாங்க அவங்க இருந்து சபையில் ஏதோ துன்பப்பட்டிருப்பாங்க பிரசங்கத்துக்கு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்காது அவங்க நினச்ச காரியங்கள் சாதிச்சிருக்க முடியாது அதனால் கோச்சிட்டு வெளியே போயிருப்பாங்க திருப்பி நாலு சபையில்
பைபிளில் ஆதாரம் இல்லை பாஸ்டர்ன்றவர் தான் இன்னும் சபை நடத்தணும்னு சொல்லப்படலை அஞ்சு விதமான ஊழியமும் செய்கிறவங்களும் செய்யலாம் இதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க பாஸ்டர்ஸ் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த இப்போது மேகசின் மட்டும் மேகசின் மட்டும்தான் நடத்துகிறேங்க நான் ஊழியமே செய்யலை நான் அந்த சபை ஊழியெல்லாம் பண்ணலை எனக்கு அந்த அழைப்பு கொடுக்கலம்பாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஐம்பது பேர் வாசகர்கள் இருப்பாங்க அது ஐநூறு ஆகும் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆயிடுவாங்க அவங்களாம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கூடுவாங்க நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கட்டடத்தில் கூடலையே ஒழிய உங்கள் ஃபாலோயர்ஸ் வச்சுருக்கீங்கள நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் அண்ணன் சொன்னால் சரியாக இருக்கணும்னு நினைக்க வச்சிட்டிங்களோ ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பேர் அதான் அவங்க சபை நீங்கள் சபை நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் பத்திரிக்கை நடத்துகிற நான் சபை நடத்துலன்னு நீங்கள் சார் நீங்கள் நடத்துகிற பத்திரிக்கை தான் சார் சபை அவங்க சபை சார் சொல்லுவாங்க நான் டிவி தான் நான் ஊழியம் செய்கிறேன் நான் சபை அழைப்பில் எனக்கு இல்லை டிவியில் உங்களுக்குன்னு ஒரு நேயர்கள் உண்டாக்குறீங்கல்ல அப்புறம் ஊர் ஊருக்காக அவங்கள வச்சு கூட்டம் நடத்துறீங்கல்ல அதுதான் சார் உங்கள் சபை அதுதான் உங்கள் சபை இங்கே ஒரு பாஸ்ட் ஒரு கட்டடத்தில் இருக்கிறது அவர் ஒரு கட்டடத்தில் உட்காந்துருக்காரு நீங்கள் பல ஊரில் அந்த நடத்துறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் லாஜிக் இது தான் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் ஏன்னா மிஷன் மூமெண்ட்டுக்கும் நான் சொல்கிறேன் மிஷன் மூமெண்ட் வந்து நாங்கள்லாம் சபை சாராதவர்கள் எங்களோட இதெல்லாம் சர்ச் பிளான்ட்டிங்கில் சர்ச் பிளான் பண்ணுறது தான் மிஷினே வந்து இப்போ அவங்களே பாவம் நிறைய பேர் எல்லாம் இல்லை சில மிஷின் தடுமாறிட்டாங்க நாங்கள் வந்து சூசைஸ் சொல்லுவோம் சபை நடத்த மாட்டோம் சபை நடத்துறது எங்கள் வேலையில் அப்படி பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் பவுல் செஞ்சார் அப்படி செஞ்சார் வேறு இடம் போனார் பேதூர் போனார் பவுல் ஒன்றரை வருஷம் எபேசி சபையில் இருந்தார் அப்போ என்ன தப்பாது திமு தீ பா இவன் தீ தீத்துலாம் பல வருஷங்கள் பல வருடங்கள் ஒவ்வொரு சபையில் தங்கிந்து ஊழியம் செஞ்சாங்களே தப்பா ஸோ சபை ஊழியம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்க பாஸ்டர் இருந்தும் செய்யலாம் ஏன்னா ஒரு பாஸ்டர் பார்த்து சொல்கிறார் நீ சுவிசேஷனுடைய வேலை செய்யு சொல்கிறார் திமு தீ பார்த்து இல்லை ஸோ அஞ்சு விதமான அழைப்பையும் வச்சுட்டு குழப்பாதீங்க பாஸஸாக இருந்தாலும் சரி விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் சரி ஸோ யார் வேணாலும் நடத்தலாம் ஸோ அதனால் ஒரு மிஷன் பாருங்கள் உங்கள் மிஷனுக்கு தான் நீங்கள் காணி கொடுக்க வைப்பீங்க உங்கள் மிஷனுக்கு தான் நீங்கள் கன்வென்ஷன் நடத்துவீங்க உங்கள் மிஷன் கூட்டம் உங்கள் மிஷன் ஒரு பேர ஆர்கனைசேஷனில் அதுதான் சேர்ச்சு அதுதாங்க சபை நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ஐம்பது பேர் வச்சு கொட்டடிச்சார் பாருங்கள் ஒரு பாஸ்டர் அவர் தான் சபை நடந்து நீங்கள் எந்த ஊரில் எந்த மலையில் கூட்டம் நடத்துங்க வந்துடுறாங்கல்ல எந்த காட்டுக்குள்ள ஒரு கூட்டம் நடத்துங்க வந்துடுறாங்களோ ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் வந்துடுறாங்கல்ல அவங்களை வேறு யாருக்கா போக சொல்லுங்கள் போக மாட்டாங்க அதாங்க உங்கள் சபை சபை சுவிசேஷர்கள் சபை நடத்தலைன்னு சொல்லாதீங்க எனக்கு எனக்கு ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் கூட்ட முடிகிற சுவிசேஷர்கள் நீங்கள் சபை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ நீங்கள் சபை ஊழியர்னு நினைக்கிறது பாவம் ஒரு சின்ன கூட்டம் அதனால் உங்களுக்கு அவங்க பாஸ்ட் நீங்கள் அவங்க பாஸ்ட் தப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதான் இப்போ உங்கள் பின்னால் வர்றாங்க பாருங்கள் அண்ணன் எங்கே போனாலும் போவேன்னு போகிறவங்க யாரும் அதுதான் அவங்க விசுவாசிகள் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் உங்கள் பின்னாலே வர்றவங்க பாருங்கள் காணிக்க உங்கள்ட்ட தான் கொடுப்பாங்க உங்கள் நன்மை தின்மையில் உங்கள் பின்னாலே இருப்பாங்க அண்ணன் சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அக்கா சொன்னால் சரியாக இருக்கும் அம்மா சொன்னால் சரியாக இருக்கும் உங்கள் பின்னாலே வருவாங்க சபை எதுக்கு வச்சுருப்பாங்கன்னா கல்யாணத்துக்கும் சாவுக்கு தான் வச்சுருப்பாங்க அப்போ உங்கள் ரியல் சர்ச்சை எது உங்கள் பின்னால் வர்ற ஒரு லட்சம் பேர் ரெண்டு லட்சம் பேர் நீங்கள் அப்படி யோசித்து பாருங்கள் சபை கட்டமைப்பு உடஞ்சிதுன்னு சொல்கிறவங்க நல்ல சீடி போடுறவங்களாம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் இப்போ வியூஸ் வந்துட்டாங்களா லைக்ஸ் போட்டு வர்றாங்க பாருங்கள் உங்கள் ஆடியன்ஸ் யார் அவங்க தான் உங்கள் சபை அவங்க ஒரு ஒரு கல்யாணத்துக்கும் சாவுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சந்தா கட்டி ஒரு சபையில் இருப்பாங்க ஏன்னா அதுவும் வேணும் அவங்களுக்கு அதுக்கு நீங்கள் வர முடியாது அவங்களுக்கு தெரியும் சரியா அதனால் சபை என்பது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க சபைனா என்ன ரட்சிக பிள்ளையுடைய கூட்டம் அதனால் நீங்கள் கட்டடத்துக்குள்ளே ஒரு கூடுற கூட்டம் தான் விசுவாசிகள் நினச்சாலும் தப்பு ஒரு ஊழியர் நினச்சாலும் தப்பு எல்லாமே தான் எல்லாமே தான் இப்போ ஒரு கூட்டம் உங்கள் பின்னால் வருதுன்னா அந்த கூட்டத்துக்கு நீங்கள் தலைமை தான் இங்கே நடத்துகிறீங்கன்னு சொன்னால் அதான் சபை அவங்க வாரத்தில் சனிக்கிழமை கூண்டாங்க அதை பயன்படுத்தினாங்க பவுல் பயன்படுத்தினார் சீசர்கள் பயன்படுத்தினாங்க எல்லா வசனங்களும் இருக்குது எல்லா வசனங்களும் பாருங்கள் அவங்க சபைன்னா வீட்டில் கூ இது ஆலயத்திலும் வீட்டிலும் கூடினாங்க அப்போஸ் ரெண்டு நாற்பத்தாறில் வாசிக்கிறோம் வாரத்தில் ஒரு நாள் கூண்டாங்க எல்லா நாளும் கூடின ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் படிப்படியாக வாரத்தில் ஒரு நாள் அப்போஸில் பதிமூணு மதிகாரம் பதிமூணு பதினாலெலாம் பாருங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் கத்திரிக்கு கொடுத்தாங்க அது அந்த நாள் அதுக்குன்னு வச்சுருந்தாங்க
அப்போ ஒரு கட்டடம் அதில் கூடி தான் அப்போ ஆராதிச்சாங்களா வீட்டில் தானே கூண்டாங்க வீட்டில் கூண்டாங்க ஆற்றங்கரையில் கூண்டாங்க குகைகளில் கூடினாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியுமே முந்நூற்றி பதினஞ்சு வரைக்கும் ஸ்டேட் ரிலிஜன் இல்லை அரசாங்கம் அனுமதி இல்லை அதனால் அவங்க என்ன தான் அந்த ரங்கத்தை தான் கூடி என்ன செய்யணும் ஜபம் பண்ணணும் ஆராதிக்கணும் சரிங்களா ஆனாலும் ஒரு சின்ன கூட்டமாக இருந்தாங்க சபை கூடி விருதலை விட்டு விடா இருக்கணும்னு எப்படியே பத்து இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு சொல்லப்பட்டதை நீங்கள் மறந்துடவே கூடாது அந்த சபையினுடைய சைஸ் சொல்லப்படலை இத்தனை பேர் தான் பன்னெண்டு பேர் இருந்தால் தான் சபைனு அந்த இடத்துல சொல்லப்படலை சபை எந்த நேரம்னு சொல்லப்படலை காலையில் ஒன்று நைட்டு ஒன்று சொல்லப்படலை அது உங்கள் வசதி வெள்ளிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை சொல்லப்படலை கல்ஃபில் வெள்ளிக்கிழமை இந்தியாவிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம நாட்டில் நாளைக்கு மாறலாம் ஸோ சபை கூடி வருதல் ஆனால் சபை கூடி வருதல்ன்ற ஒரு அதுவே அபத்தம் ஒன்று பேசுனீங்கன்னா நீங்கள் பைபிள் குரோதமாக பேசுகிறீங்க விசுவாசிகளே கவனித்து கொள்ளுங்கள் சத்தியத்தை நீங்கள் அறிஞ்ச பிறகு தான் நான் சொல்கிறது அது கள்ள ஒளியமாக இதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நான் இப்போ சொல்லிடுவேன் ஆனால் அதுக்கு முன்னால் இந்த பேக்ரவுண்டு உங்களுக்கு தெரியணும் கிறிஸ்டியன் லைஃப் ரட்சிப்பில் ஆரம்பிக்குது அது ஒரு சுவிசேஷர் சொல்லியோ ஒரு விசுவாசி சொல்லியோ நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அதோட முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு சமுதாய அமைப்பு வேணும் ஒரு கூட்டு அமைப்பு வேணும் கூடி ஜவு பண்ணாங்க கூடி வேத வசனத்தை தியானிச்சாங்க இதெல்லாம் ஆண்டோருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி பிறைய பட்டணத்தில் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் ஸோ அந்த அடிப்படையில் சபை என்பது மிக மிக முக்கியமானது இந்த சபை ஏற்படுத்தி தான் வந்தார் இந்த சபைக்காக ரத்த சிந்தனார் பாதுகாக்க பரிசுத்த அனுப்புனார் திரும்பி வரப்போகிறார் நாங்கள் இதை சொல்லும்போதே நாங்கள் எங்கள் சொச்செல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணும்போது எங்கள் விசுவாசிகள் எல்லாருக்குமே தெரியும் எங்கள் பாரு நாங்கள் நான் சொல்கிறத கவனிச்சுக்கோங்க சகோதரிகளே சகோதரர்களே நம்ம சபை அப்படி கட்டடமாக எடுத்துகிட்டு போயிடாம போக மாட்டார் ஆண்டூர் இங்கே ஆயத்தமானவங்க தான் யாரெல்லாம் அந்த இன்விசிபிள் சர்ச் கிறிஸ்துவை தலையாக கொண்ட சரீரமோ அதில் இருக்கிறவங்க தான் நம்ம சர்ச்சில் சந்தா கட்டுறவங்க இல்லை நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் எல்லா சபையிலும் இப்படி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கட்டட சபை நாங்கள் ஆராதிக்க சொல்லலையே கட்டடம் வேணும் தெருவில் இருந்து பண்ண முடியுமா சத்தம் கேட்டால் வெளியில் பேச ஆராதனை நடத்த முடியுமா அதுதான் இந்த அமைப்பு ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறார் அப்போது பைபிள் காலத்தில் இருந்து இருக்கிற அந்த கட்டமைப்பை உடைக்கிறதுக்கு பிசாசு முயற்சி பண்ணுறாங்க நல்லா கவனிச்சுவாங்க எதிராளிகளுக்கு தெரிகிறது எதிராளிகள் எதை குறித்து விமர்சனம் பண்ணுறாங்க இவங்க சபைகள் எவ்வளோ பெருகுது பாரியா அவ்வளோதான் கிறிஸ்தவம் வளருதுன்னு சொல்லி அப்போது எவ்வளோ வீழணும்னு இந்த சபை கட்டமைப்பு வீழணும்னு யார் ஆசைப்படுவா அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்தீங்கன்னா எப்படி இதை பார்க்குற உங்களுக்கு நான் அந்த கேள்வி வைக்கிறேன் தயவுசெய்து நீங்கள் ஆசைப்படாதீங்க நீங்களும் சபை தான் நடத்துகிறீங்க நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நடத்துகிறீங்க ஒரு ஐம்பது பேர் கூட்டி வச்சு நடத்துகிறீங்க கேள்வி கேட்குறீங்க பாசஸ்ஸை பற்றி கிண்டல் பண்ணுறீங்க காணிக்க பற்றி அறிவுறுப்பாக பேசுகிறீங்க அதை கேட்டு சிரிக்கிறாங்க உங்கள் 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 செய்தியை அவங்க தேவ தூதராக பார்க்குறாங்க அதுதான் நீங்கள் நடத்துகிற சபை அந்த சபைக்கு நீங்கள் தான் பாஸ்டர் நீங்கள் பாஸ்டர் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியல அவ்வளோதான் ஒருத்தர் சொன்னார் என்கிட்ட நாங்கள்லாம் கட்டடத்துலேயே கூட மாட்டோம் எங்கே கூடுவீங்க என்ன காஃபி ஷாப்பில் கூடுவோம் அப்படின்னாங்க அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த காஃபி ஷாப்பு உனக்கு கிடச்சது அந்த வாடகை எனக்கு கொடுக்க முடியாது நான் ஒரு குடிசை வீட்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நாங்கள் காணிக்கையெல்லாம் எடுக்க மாட்டோம் அப்புறம் இந்த காஃபி ஷாப்பில் கேக்கே நூற்றம்பரூவா இருக்குமே காஃபியே முந்நூறுரூவா இருக்குமே அதுக்கெலாம் யார் கொடுப்போம் அதை நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பத்து பேரும் ஒவ்வொருத்தர் டேன் வச்சு கொடுப்போம் இன்றைக்கி நீ கொடு நாளைக்கு நான் கொடுப்போம் சார் இந்த அக்ரிமெண்ட்டில் நீங்கள் வாங்குறீங்கள அதுக்கு நாங்கள் இப்போ வச்சுருக்கிற பேர் தாண்டா காணிக்க உனக்கு இது புரியலைன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்கவங்க வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பேசி குழப்பி விட்டு நீங்கள் டிவியில் பேசுகிறீங்களே எல்லோரையும் குழப்புறீங்களே ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு சபைக்கு தான் ஊழியம் செய்கிறீங்க உங்கள் உங்கள் போர்டு வேணால் போட்டிருக்க மாட்டீங்க கட்டடமாக காட்டலை ஆனால் நீங்கள் ஒரு சபை பாசிட்டர் தான் நீங்களும் பாசிட்டர் தான் எஸ் அந்த காங்கிரஸ் கிருஷ்ணன் சரியாக வளர்ந்து இருமாப்பா ஆளுகை செய்யாதீங்க சரியாக வழி நடத்துங்க அவ்வளோதான் இப்போது நான் சொல்கிறேன் திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம பாயிண்ட்டுக்கு வந்துடுவோம் இது இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது போய்கிட்டே இருக்கும் உள் உண்மை உள்ள ஆள் கள்ள ஆள் எப்படி கண்டுபிடிக்க ரொம்ப ஈஸி கனிகளால் கண்டுபிடிக்கலாம்னு ஆண்டு சொன்னார் நானும் யோசித்து பார்த்தேன் கனிகளால் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன நம்ம உடனே கனிகள்னு உடனே குணங்களை வச்சு நினைப்போம் குணங்களை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எங்கள் சபையில் ஒரு அம்மா ஒரு சிலர் என்கிட்ட வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் எப்பவும் சிரிச்சாப்பிலே இருக்கீங்க பாஸ்டர்மாங்க அவங்க என்னுடைய குணத்தை அப்போ எப்படி பார்க்குறாங்க பார்க்குறது எப்படி பார்க்குறாங்க ரொம்ப ஸ்மைலி ரொம்ப ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் ரொம்ப
அந்த பிரசங்கத்தை பார்த்து இல்லாட்டா ஒரு பிசாசு துரத்துறாரு இது ரெண்டுமே வச்சுக்கிடும் வல்லமை ஊழியமாக இருக்கலாம் இல்லாட்டா பிரசங்க ஊழியமாக இருக்கலாம் இந்த ரெண்டும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு என் ரிசல்ட் அதனுடைய விளைவாக என்ன நடக்கும் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் மனசுக்குள்ள உங்கள் ஆசை விருப்பம் கவனம் எல்லாம் யார் அந்த எக்ஸ் யார் அந்த ஒய் அவர் மேலே போயிடுச்சுன்னா அவர் கள்ள ஊழியர் என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் இப்போ நான் பிரசங்கம் பண்ணுறதை வச்சு சொல்கிறேன் என்னை வச்சு நான் சொல்கிறேன் நான் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் நான் பிரசங்கம் பண்ண உடனே கண்டிப்பாக சிலர் நாலு பேர் அது சொல்லுவாங்க நல்லா இருந்துச்சு சொல்லுவாங்க சிலர் வேறு மாதிரியும் சொல்லலாம் ஆனால் என்னுடைய பிரசங்கத்தின் இறுதி விளைவு அதான் கனிகள் அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அது எப்படி அளக்கணும்னா நான் என் பக்கம் அட்டன்ஷனை ஜனங்களுடைய அட்டன்ஷனை கொண்டு வந்துட்டேன் வைங்களேன் அப்போ நான் தான் கள்ள ஊழியன் நீங்கள் பிராண்ட் பண்ண முடியாது இவர் கள்ள ஊழியர் நல்ல ஊழியர்னு சொல்லி கூடவே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஏன் கலைகளை பிடுங்கக்கூடாது நான் ஆண்டவர் சொன்னார் பிடுங்கும்போது ஒரிஜினலும் போயிடும் சில சமயம் தெரியாமல் எடுத்துருவோம் அந்த டூப்ளிகேஷனுக்கும் ஒரிஜினலுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் கம்மி அதனால் பிராண்ட் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது நான் இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து நான் எப்படி இருக்கிறேன் நல்ல ஊழியனாக இருக்கிறேன் நேற்று ஒருவேளை நேற்று நல்ல ஊழியனாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி நான் கள்ள ஊழியனாக மாறலாம் நாளைக்கு கள்ள ஊழி நல்ல ஊழியனாகவும் மாறிடலாம் ஸோ எல்லாம் பைபிள் ஆதாரத்தில் தான் சொல்கிறேன் ஒரு கள்ள தீர்க்க தரிசி இன்னும் ஒரு ஒரு கிழட்டு தீர்க்க தரிசி ஒரு ஒரு கதை வாசிப்பீங்க இல்லை பழைய ஏற்பாட்டில் அதில் பாருங்கள் அவன் நல்ல தீர்க்க தரிசி ஒரு நல்ல தீர்க்க தரிசியை வழி திரு திசை திருப்பினதுனால அவன் கள்ள தீர்க்க தரிசி அவன் சரித்திர முடியும் பாருங்கள் நல்ல தீர்க்க தரிசியாக இருக்கிறான் ஸோ எப்படி பிராண்ட் பண்ணுவீங்க பேனர் பண்ணுவீங்க இவர் கள்ள தீர்க்க தரிசி இவர் நல்ல தீர்க்க தரிசி எப்படிங்க நீங்கள் பிராண்ட் பண்ணுவீங்க முடியவே முடியாது நேற்று கள்ள தீர்க்க தரிசி இன்றைக்கி நல்ல தீர்க்க தரிசியாக இருக்கலாம் இன்றைக்கி நல்ல தீர்க்க தரிசி நாளைக்கு கள்ள தீர்க்க தரிசியாக இருக்கலாம் அதனால தான் கனிகளால் அறியணும் எப்படி அப்படின்னா ஒவ்வொரு என் ரிசல்ட்டையும் பார்க்கணும் இன்றைக்கி நான் பண்ண பிரசங்கத்தை பண்ணோன்னே எப்போ இவர் சூப்பராக பண்ணுறாருன்னு சொன்னால் நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன் அர்த்தம் அதுக்காக அப்ரிஷியேஷன் பண்ணக்கூடாதா ரெகக்னைஸ் பண்ணக்கூடாதா கண்டிப்பாக பண்ணணும் ஆனால் வணங்கப்படத்தக்க இடத்துல பைபிள்லேருந்தே பார்ப்போம் ஏறோ அது பிரசங்கம் பண்ணானோம் பைபிளில் சொல்லியிருக்க பாருங்கள் அவன் பேசினது கேட்டணும் எப்போ தேவ தூதன் மாதிரி பேசுகிறார் என் சொன்ன உடனே ஆண்டவர் ஏறோதுக்கு தண்டனை கொடுத்தார் இப்போ கிருபின் காலம் அதனால் யாருக்கும் தண்டனை கிடைக்கல ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்குறதுனால அவரை மாதிரி யாரும் பேச முடியாது கிரேஷியஸாக பேசுகிறார் பவர்ஃபுல்லாக பேசுகிறார் அப்படி இப்படின்னு மார்க் போட்டு நீங்கள் அவருக்கு அடிமையானீங்கன்னா அவர் நிச்சயமாக ஒரு தப்பு பண்ணிட்டார் என்ன தப்பு பண்ணிட்டார் நான் உங்களுடைய கவனத்தை ஆண்டு ஒரு பக்கம் திருப்புறதுக்கு பதிலாக தன் பக்கம் திருப்பின ஒரு கள்ள ஊழியராக மாறிட்டார் ஒருவேளை என் கள்ள ஊழியர்னு சொல்லி பிராண்ட் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி அந்த பிரசங்கத்தில் அதான் இது அற்புத அடையாளங்களை பாருங்கள் இயேசு வச்சே நான் சொல்கிறேன் இயேசு வச்சே பாருங்களேன் இயேசு அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறாருங்க இயேசு யார் தே தேவன் மாமிசமானார் இயேசு யார் தேவகுமாரன் இயேசு யார் மனுஷகுமாரன் அவர் அற்புத அடையாளங்களை சொல் செய்து உன்னை சுற்றி உள்ள ஜனங்கள் மனுஷருக்கு இவ்விதமான கிரிகளையும் பலத்த செய்களையும் செய்ய முடியாத அதிகாரம் கொடுத்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள் பார்த்தீங்களா அப்போது நீங்கள் ஒரு பவர் என்கவுண்டர் இல்லாட்ட ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் மிராக்கள் உங்கள் மூலமாக நடக்குது பிசாஸ் ஓடுது என் மூலம் என்னை வச்சு நான் உதாரணம் சொல்லலாம் அப்படி ஒன்று நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாம் என்ன செய்யணும் எவ்வளோ ஹவ் கிரேட் தவாட் அப்படி பாடணும் அல்ல லூயா அப்படின்னு பாட்டு ஆண்டு ஒரு மையம் படுத்தணும் அதுக்கு பதிலாக என்ன மாதிரி இந்த மனுஷன் பவர் வரையா பவரியா பயங்கரமான பவரியா அப்படின்னா நான் உன்னை சொல்ல வச்சா நான் கள்ளத்திற்கு தெரிசி நீ ஏமா தான் நீ அப்பா விசுவாசி கோவப்படாதீங்க சிம்பிள் இது இவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நிறையா நான் சொல்ல விரும்பல ஸோ என் ரிசல்ட் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக என்ன செய்யலாம் பார்த்துடலாம் சரியா எப்பயுமே ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லணும்னா கள்ள ஊழியர்களை அடையாளம் பார்க்கணும் அவங்க செய்கிற ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரியும் ஒவ்வொரு செயலும் தாம் பக்கமே கொண்டு போய்ட்டு இருப்பாங்க நல்ல ஊழியங்கள் நல்ல ஊழியர்கள் எப்பயுமே தன்னுடைய என் ரிசல்டில் ஜனங்கள் ஆண்டோரை நம்பணும் அவர் எபேச நாளில் தான் நான் நிற்கிறேன் வசன வசனமாக சொல்ல எனக்கு நேரம் இல்லை அதில் நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள் அவர் மேலே அன்பு உண்டாகணும் அவர் மேலே விசுவாசம் உண்டாகணும் அவர் அறிகிறார்கள வளரணும் அவரோடு இணைங்கணும் அவர் தான் அவங்கள எல்லாம் கணுக்கு அதெல்லாம் சரி ஒன்று சேர்க்கிறாராம் பதினாறாம் சொன்ன ஒன்று சேர்க்கிறாராம் ஸ்ட்ராங்காக கட்டுகிறாராம் கத்தோலிக்க ஸ்ட்ராங்காக கட்ட
பாஸ்டருக்கு பார்க்க வந்திருப்பீங்க இல்லாட்டா கொள்கை பிடிச்சி வந்திருப்பீங்க ஆனால் சீக்கிரம் மாறணும் நான் இயேசுக்காக வர்றேன்னு சொல்லணும் ஆராதிக்கிறீங்களா இயேசுக்காக ஆராதிக்கிறேன்னு சொல்லுங்கள் ஆராதனை தலைவர்கள் காசு தோத்துடும் நல்ல ஆராதனை தலைவர் ஆண்டு ஒரு காலகாலத்தை எழுப்பணும் அந்த ஆராதனை தலைவர்களுடைய நோக்கம் அவங்க கவனம் எல்லாம் உங்களை ஆராதிக்க வைக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா சிறந்த ஆராதனை தலைவர்கள் அவங்க அவங்களுடைய முடி அவங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸு அவங்களுடைய ஸ்டைல் அதெல்லாம் நீங்கள் ரசித்து ருசித்து அவர மாதிரியே ஆக ட்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்று அவன் அப்படி முயற்சி பண்ணால் அவர் கள்ள ஊழியர் ஏமாந்தினா நீ அப்பா விசுவாசி கோவப்படாதீங்க தீர்க்க தரிசியும் நான் சொல்கிறேன் அப்படி தான் கள்ள தீர்க்க தரிசனம் அப்படி தான் தீர்க்க தரிசனம் எப்போயுமே நல்லா கவனிச்சுவாங்க உங்களை தேவ சித்தத்தை கண்டுபிடிக்க வைக்கிறதா இருக்கும் கண்டித்து உணர்த்துறதா இருக்கும் தேவன் பக்கம் திருப்புகிறதா இருக்கும் ஆனால் அந்த தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி முடித்த உடனே ச பவர்ஃபுல் அப்படியே நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாரியா நேற்று நடந்து சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நடந்து சொல்கிறாரு நாளைக்கு நம்ம புட்டு புட்டு வைக்கிறாரியா பவர்ஃபுல் நீங்கள் ஒரு பத்து பேரை கூட்டு வர ஓடிட்டிங்கன்னா அவன் கள்ள தீர்க்க தரிசியாக இருக்கணும் இல்லைனா நீ ஒரு அப்பாவி விசுவாசியாக இருக்கணும் அவர் ஒரு வேலை நல்ல ஊழியராக இருக்கலாம் அவருக்கு அந்த வர வேலை செய்யலாம் அவரை நீ தப்பாக புரிஞ்சுட்டு நீ ஏன் அந்த அப்பாவி விசுவாசியாக இருக்கலாம் நீ கொஞ்சம் நாள் பத்து பேர் இருபது பேர் கொண்டு வந்து விடுற ஆளாக இருக்கலாம் அதை எழுதுவியா எந்த ஊழியமும் எந்த ஊழியமும் ஆண்டு ஒரு பக்கம் கொண்டு போகணும் நியாயப்பிரமாணத்தை பற்றி பல ஏற்பாடு சொல்லிட்டு ஏசிட்ட வழிகாட்டுறதோடு முடிஞ்சு வச்சு அந்த வேலை சமாரிய சரி ஊரே கொண்டு வரா ஏசிட்ட வழிகாட்டணுன்னா அந்தம்மா போ பாய் அனுப்பிச்சிடறாங்க அதான் அதுதான் ஊழியம் அதான் ஏசனா சொல்லிக் கொடுத்தார் எல்லா ஊழியத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து செஞ்சு முடித்த உடனே அப்பிரோஜனமான ஊழியன்னு சொல்ல சொன்னார் கள்ள ஊழியர்கள் எப்பவுமே தன்னை சூப்பர் மேனாக கா காமிக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அவர் தான் சொன்னது தான் நடக்குது தான் நினைக்கிறதுலாம் நடக்குது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட உங்கள்கிட்ட ப்ரூவ் பண்ணுவாங்க கள்ள ஊழியர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எலியா நம்மை போல பாடுள்ள மனுஷன் யோவான் சரணனை குறித்து ஏசுகிற சொல்லார் ஸ்ரீவில் பிறந்த அவனை போல பெரியவன் இல்லை அவனை போல பெரிய ஆள் யாருன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவனும் பரலோகத்தில் சிறியவனாக இருப்பான்னு சொல்லார் அவனை குறித்து வேதம் எப்படி ஆரம்பிக்குது இன்ட்ரோடக்ஷன் தி மேன் நீ மேன் அதே லூயா ஏசு கிருசு அவரை மாதிரி ஒரு சூப்பர் மேன் யார் கடல் மேலே நடந்தாருங்க தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக மாற்றினார் செத்தவங்களை உயிரோடு எழுப்பினார் ஒன்று ட்ரை பண்ணி ஒரு பிசாச வெரைட்டி ட்ரை பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு கேஸை ஒரு டெத் பாடியை எழுப்ப ட்ரை பண்ணார் என்னவோ பாட்டு பண்ணார் ஆனால் எழுப்ப முடியல அப்படின்னு ஃபெயிலியர் கேஸ் ஒன்றும் இல்லை அப்படிலாம் செஞ்சவர் சூப்பர் மேன்னா அவர் தான் சூப்பர் மேன் கிராமங்கள் தோறும் பட்டணங்கள் தோறும் நடக்கிறார் எனக்கு மட்டும் அப்படி ஒரு சூப்பர் மேன் கெப்பாசிட்டி இருந்துச்சுன்னா நான் ஒரு அழகாக ஒரு மலையில் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய தோட்டத்தை வாங்கி ஏன் பின்னால் ஆட்களை கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கு பாய் ஆனால் ஏசுனா அது பாருங்கள் பட்டணங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் போகிறார் எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்ச ஒரு பெரிய விஷயம் காட்டி கொடுக்குற வேலை வருது யுதாஸ் காரியத்தை வந்து சொல்கிறான் ஐயா அவனை காட்டி கொடுக்க முடியாதையா எங்கள் குருவை என்னப்பா அப்படி சொல்கிறீங்க உங்கள் குருவை காட்டி கொடுக்க முடியாதா குருனா என்ன அர்த்தம் அவருடைய பாதப்படியில் உட்காந்துருப்பாங்க சீசர்கள் அதானே இல்லை இல்லை எங்கள் குரு சீசர்களோடு இருந்தால் அப்படியே கூடவே இருப்பார் அவங்களோட அவங்களா மாறிடுவார் அப்படி தன்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவார் அடையாளப்படுத்திடுவார் என்னையா உங்கள் சீசர்கள்னா ரொம்ப மட்டமான சாதாரணமான ஆட்கள் தானே இருந்தாங்க படிப்பு குறைவு ஏழைகள் அப்படி தானே இருந்தாங்க அவங்க தேவகுமாரன் நான் அவர் அப்படி தான் இருப்பார் எனக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் இதை படித்த போது எனக்கு எதையோ வச்சு அடித்தது போல் இருந்தது ஒரு பேய் வரட்டினா எனக்கு எவ்வளோ பெருமை வருது ஒரு பிஸ் பிரசங்கம் நல்லா பண்ண தெரிஞ்சிட்டா எவ்வளோ ஒரு பெரிய பெருமை வருது ஒரு நாலு பேர் நான் பாடுற பாட்டை ஐயோ உங்களை மாதிரின்ட்டா என்ன போல் ஒரு பெருமை வருது நான் என்ன மற்றவங்களோட வித்தியாசமானவனை நினைக்க தோணுது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ கள்ள ஊழியனாக இராத நீ சூப்பர் மேன் இல்லை எப்பவும் பாடுள்ள மனுஷங்கிறத நீ மறந்துடாத உன் சபைக்கு சொல்லணும் எப்பவுமே நானும் ஒரு உன்னை போல் ஒரு பாடுள்ள மனுஷன் சொல்லணும் என்னமோ ஒரு சூப்பர் மேனாக காட்டாதன்னு சொன்னார் எங்கள் சபையாருக்கு சொல்கிற செய்தியை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதை நான் சொல்கிறதுனால நான் நல்ல ஊழியை நான் நிரூபிக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன்னு நினச்சிடாதீங்க நான் தான் உலக அழகாக சொல்லிட்டேன் பிராண்ட் பண்ணவே முடியாது நான் இன்றைக்கி நல்ல ஊழியனாக உங்களோட பேசுகிறேன் நாளைக்கு ஒரே டைமில் நான் கள்ள ஊழியை நான் மாறலாம் அதனால தான் பின்னால் சொல்ல போகிறேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி நீங்கள் தப்புணுங்கிறதையும் நான் சொல்லி முடிச்சிடறேன் சரியா ஸோ சூப்பர் மேனாக கட்டிக்கிடுவாங்க சராசரி ஊழியர்கள் ஆர்டினரி பீப்புளை தன்னை வெளிப்படுத்துவாங்க ஏசுநாதர் உதாரணமாக சொல்லியாச
ஸோ இதை பிராண்ட் பண்ண முடியாது நான் சொல்லிட்டேன் சிலர் இப்போ இந்த மூணு ஏரியா சொன்னேன் இல்லையா தாம் பக்கம் இழுக்கிறதுக்கு ஏதோ ஒன்று செய்கிறது சூப்பர் மனை காட்டிக்கிறது அப்புறம் என்ன சொன்னேன் உங்களுடைய மனப்ப மணிப்பர்ஸ் தான் இல்லை பணப்பை தான் குறியாக இருப்பாங்கன்னு இந்த மூணுலேயும் தப்பிச்ச ஒரு டீம் இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட ஏமாந்துடக்கூடாது அவங்களும் ஒரு கல்ல ஒளி இருக்காங்க அவங்க யாருனா உபதேச கிறுக்கு உள்ளவர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் என்ன கிறுக்கு உபதேச கிறுக்கு அது என்ன உபதேசமாக இருந்துட்டு போட்டு நான் சின்ன பெண்ணாக்குமே எனக்கு வந்த பிரச்சனை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பதினஞ்சு பேர் இருக்கிறோம் பாதி நான் கிறிஸ்டியன்ஸ் உட்காந்துருக்காங்க படிக்காத ஆட்கள் நான் சின்ன பையன் இருபது வயசு பையன் ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறாரு நான் பண்ண உபதேசத்தை கேட்டு நான் கேட்ட கேள்வி பாச சுந்தரம் அப்போ இருந்த நாட்கள் பெரியவர் ரெண்டு ஏமாரம் போயிட்டாங்க பாச சுந்தரத்திட்ட கேட்டும் பதில் இல்லை சாம் சுந்தரத்திட்ட கேட்டும் பதில் சொல்ல தெரியல டிஜி தினகரன்ட்ட கேட்டும் பதில் சொல்ல முடியல அப்படி இப்படி நான் நான் ஆடி போயிட்டேன் இருபது வயசு பையன் அப்போ இது நல்ல உபதேசமாக இது ஏன் அவங்களாம் சொல்ல முடியாமல் தவிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு தடுமாறிட்டேன் ஆனால் மனசுக்குள்ள ஒரு நெருடல் வந்த கூட்டம் ஆடியன்ஸுக்கும் இந்த செய்திக்கும் சம்மந்தமே இல்லையே இந்த ஒரு கேர்சல் மீட்டிங்கில் இப்படி பேசிட்டு போயிட்டாருன்னு ஒரு வருத்தம் இருந்துச்சு உட்காந்து ஜோ பண்ணி அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார் ஒரு உபதேசம் கிறுக்குனா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ரூட் சொல்லி தானே சின்ன பையனாக ஏன்னா ஏன் ஏன் பாஷையில் சொன்னார் நான் சொல்ல தப்பாக புரிஞ்சுக்கிடாதீங்க நான் புரிகிற லெவலுக்கு சொன்னார் உபதேச கிறுக்குனை எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்னா எந்த உபதேசம் பிடிக்கிறானோ அதை தான் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் பேசுவோம் இடையில் ஒரு நிமிஷம் ஏசுன்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டா ஏதாவது ஒரு கிறிஸ்துவ சத்தியத்தை ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்லுவான் மீதி எல்லாம் அவன் எதை நம்புகிறானோ எதை பின்பற்றானோ அதை நிரூபிக்கிறது தான் பேசிகிட்டே இருப்பான் அவன் தான் உபதேசக்கு இருக்கேன் அவன் முன்னால் போனினாலும் கொஞ்ச நாள் இன்னையும் உபதேசக்கு இருக்கு நான் மாறிடுவேன் அப்படியும் சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க கல்ல ஆட்கள் எதையாவது ஒன்று பேசிவிட்டு அதில் ஸ்ட்ராங்காக நின்று நான் நம்புகிறது தான் நீ நம்பணும் ஆனால் நல்ல ஊழியர்கள் எப்போயுமே பைபிளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பழைய ஏற்பாடும் புதிய ஏற்பாடும் வேறு வேறே கிடையாது ஜீவனையும் மரணத்தையும் முன்னால் வைக்கிறேன் உனக்கு எது வேணுமா எடுக்கும் அதான் அவங்க ஊழியம் நல்ல ஊழியர்களும் ஊழியங்களும் அப்படி தான் செய்யும் சாய்ஸ் கொடுக்கும் நீ தான் தெரிந்தெடுக்கணும் இதோ வாசப்படியில் நின்று கதை தட்டு திறந்தா உள்ள வருவேன் இல்லைனா இல்லை நான் சொல்கிறத தான் கேட்கணும் நான் சொல்கிறபடி தான் நீ நடக்கணும் அப்படின்ற உபதேச கிருக்க இருந்தால் அவன்ட்டு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குது எஸ்கேப் ஆயிருங்க நான் இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் யாரையும் மனசில் வச்சுல அது அஞ்சு விதமான ஒழித்துக்கும் பொருந்தும் ஒரு அப்போசலன்னு சொல்கிறவரும் நேற்று நல்ல அப்போசலனராக இருந்து இன்றைக்கி கள்ள அப்போசலராக மாறலாம் ஒருவேளை மனம் திரும்பி பரலோத்து போகிறதுனால நல்ல அப்போசலாக மாறி கண்ணை மூடலாம் ஒரு நல்ல தீர்க்க தரிசியாக ஆரம்பித்து கள்ள தீர்க்க தரிசியாக மாறி மனம் திரும்பி திரும்பி நல்ல தீர்க்க தரிசியாக மாறலாம் அஞ்சு வித ஒழித்தும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன் உங்கள் விசுவாசியில் நான் உங்களுக்கும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன் நேற்று நல்ல விசுவாசி இனி கள்ள விசுவாசி நாளைக்கு நல்ல விசுவாசியாக மாறலாம் நோ ப்ராப்ளம் பிராண்ட் பண்ணி நம்ம அப்படி இருக்க முடியாது ஸோ இப்போது நான் தேவனோடு இருக்கிறத வச்சு தான் நான் நல்லவனா கெட்டவனா நல்ல ஊழியனா கெட்ட ஊழியனா இப்போ நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல தேவனோடு உள்ள உறவில் இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நிதானிக்க முடியும் தேவனோடு உறவுள்ளவர்கள் தான் தேவனோடு உறவுள்ளவர்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் தேவனோடு ஏன் இன்றைக்கி கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் பின்னால் பெரிய கூட்டும் போது அவங்க ரிலீஜியஸ் பீப்புள் கிறிஸ்டியன் ரிலீஜியஸ் பீப்புள் அவங்க they don't have a relationship with god avangal devana petriya arivo uravo illa avangal anna akka amma appa pastor pastor devam pastor dhan devam illa and dirkha darshi dhan devam deva uravo illa so ninga nalla viswasiya irukano na ninga devanodu urave netru vandadena netru na 20 varshathu munala naan yesu yetukonnen andha kadala ippo இப்போ நீங்கள் ஆண்டோரோடு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் யாருடைய அந்த ரேடியோ சிக்னல் மாதிரி கரெக்டாக சேருவீங்கன்னா நல்ல ஊழியர்களோடு தான் உங்களை சேர்த்து வைப்பார் ஆண்டவர் நீங்கள் தப்பாயிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கள்ள ஊழியரோடு தான் இருப்பீங்க உங்கள் விருப்பம் உங்கள் இச்சை இப்படி தான் சொல்லணும் தீர்க்க தரிசனம்னு ஒரு உங்கள் டியூன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் ஒரு தீர்க்க தரிசிட்டு போனீங்கன்னா அந்த நல்ல தீர்க்க தரிசி இருந்தாலும் உங்களும் சொல்ல போகிறது கள்ள தீர்க்க தரிசனம் தான் பைபிள்லேருந்து சொல்கிறேன் எல்லோரும் ஏகவாக்காக சொல்கிறாங்க நீங்களும் மிகையாக சொல்லுங்கள் எதுக்கு அடின்னு சொல்லி ஐநூறு பேரோட சொன் சொல்கிறாரு இல்லை இல்லை இது உண்மையாக சொல்லணுன்னா மாற்றி சொல்ல அந்த சம்பத்தை வாசிப்பாருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ராஜா என்னென்னா தனக்கு இஷ்டமானதை செய்தியே தீர்க்க தரிசமாக கேட்க விரும்புகிறார் ஏன் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் வர்றாங்க கள்ள தீர்க்க தரிசி ஏன் வர்றாங்க தெரியுமா ரொம்ப சிம்பிள் உங்களுக்கு ஆசை இந்த பெண்ணை தான் கல்யா
உன் விருப்பமே தப்பான விருப்பம் உங்கள் இச்சைக்கேற்ற மேற்பொருளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்கிறதுனால தான் தவறான ஊழியர்கள் உங்கள் கையில் கிடைக்கிறாங்க அவங்க போதிக்கிறத கேட்டு நீங்கள் திசை மாறுறீங்க முதல்ல ட்யூன் பண்ணுங்கள் ஆண்டோர்கிட்ட தப்பிச்சிடலாம் நீங்கள் செய்தியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா தேவ உறவு ஸோ நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் எப்படி செய்தி அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா உங்கள் விருப்பத்துக்கேற்ற செய்தியான்னு பார்க்கக்கூடாது புதிய பாட்டில் ஒரு வசனம் இருக்கு பாருங்க தங்கள் இச்சை கேட்டு மேப்பிள்ளை தெரிந்து கொண்டார்கள் இறை மேல என் இறுதித்து கேட்டு மேப்பிள்ளை கொடுப்பேன் ஸோ பாஸ்டர்ஸ் ஊழியரை நீங்கள் தெரிந்தெடுக்கும் போது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறது இல்லை இவற்றை போனால் நல்லாயிருக்கும் இவற்றை போனால் அப்படி இருக்கும் அப்படி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் அவர்கிட்ட கேட்கணும் ஆண்டோட்டே கேட்கணும் என்ன செய்ய சுத்தமாக இருக்கிறீர் ரோட்டில் போய் வேணால் ஒருத்தர் இருப்பான்ல இந்த போய் இரு உனக்கு சொல்லப்படும் அட்ரஸ் கொடுத்து அனுப்புகிறாருல்ல அப்படி தான் அனுப்புவார் நீங்கள் ஏன் ஆண்டோடி பிள்ளை உங்களுக்கு அப்படி தான் நடக்கும் ரைட் சுய இச்சைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆளை தண்ணிங்கன்னா அதுக்கேற்ற ஆட்கள் நிறையா இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட தான் உங்களை கனெக்ட் பண்ணுவார் ஆண்டவர் ரொம்ப ஒன்றாவது ஏற்றில் பாருங்கள் தேவனை அறிந்தும் அறியாம அவர் மணி அவரை வந்து என்ன செய்யல துதிக்கலை அவரை மகிமைப்படுத்தலை அவர்களை கேடான செஞ்சு ஒப்பு கொடுத்த அப்போ நம்ம சரியில்லைனா நம்மள்ட்ட ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுப்பார் கவனிச்சுக்கோங்க ரைட் அப்புறம் இன்னொரு காரியம் சில சமயத்தில் சில ஆட்கள் ஏன் தவறு செஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னா தேவ சித்தத்தை முதல்ல சொன்ன சுய இச்சை அப்புறம் தேவ சித்தத்தை பற்றி கவலைப்படாமல் ஏன் சித்தம் அப்படின்ட்டு போகிற பார்வையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தப்பான செய்தி தான் வரும் தப்பான ஆட்கள் தான் கனெக்ஷன் ஆகும் மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஜாதி அடிப்படையில் சிலர் ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க எங்கள் ஆள் எங்கள் ஊர் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் ஊழியர்களோடு தொடர்பு ஏற்படுத்துனீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கிடைக்கிற செய்தி நல்ல செய்தியாக இராது எப்படி நான் சொல்கிறேன் பவுல் இந்த தப்பு பண்ண பார்த்தார் எங்கள் கோத்திரம் எங்கள் இயேசு எங்கள் எங்கள் குலத்தில் வந்தார்லாம் பெருமைப்படாரு பெருமைப்படுறார் ஆனால் அதே இயேசு கிறிஸ்து பற்றி அவர் சொல்கிறார் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியும் எங்கள் ஊருக்காரர் நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டார் ஸோ ஆவிக்குரிய உலகம் தனி ரட்சிப்பின் உலகம் தனி ஹலோ இல்லூயா அதுக்குள்ளே வந்து நாம் ஆண்டுடைய சமத்தில் வரணும் அதனால் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரேம் செட் பண்ணிட்டு என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய தே என்னுடைய சித்தம் இது இது மாதிரியெல்லாம் வச்சுட்டு என்னுடைய ஜாதி இது இந்த அடிப்படையில் சிலர் தோற்றத்தின்படி தான் தீர்ப்பு வைக்கிறாங்க தோற்றத்தின்படி இப்போ பவுலுக்கு அப்புறம் அந்த பிரச்சனை மற்ற ஊழியர்லாம் அப்போ சிலர் ஏற்றுக்கலாம் பவுலை ஏற்றுக்கொள்ள பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா குள்ளமாக இருக்கிறாரு கால் வேறு வளைஞ்சிருக்கு கண் வேறு ஏதோ ஒரு குறைபாடு இருக்குது அவருக்கு அது மாத்திரம் இல்லை அவர் மற்ற யூதர்கள் போல் நல்ல நடிக உருவமாக அழகான ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர்கிட்ட இல்லை ஹேண்ட்ஸம் மேன் மேனாக இல்லை அவர் ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு சாதாரணமாக இருந்தார் அதனால் அவர் ஊழியரவை மதிக்க மாட்டேன்ட்டாங்க விசுவாசிகள் குறைந்தே நிறுவனத்தில் பாருங்கள் ஒன்று குறைந்த ரெண்டு குறைந்த சேர்த்து ஒரே நாள் வாசி பாருங்கள் கேட்டு தெரியும் ஊழியர்னால் அப்போ சிலர் நான் ஆரம்பிச்சு கடைசியில் ஒன்று விசுவாசி என்னை ஏற்றுக்கொண்டார் தோற்றத்தின்படி நீங்கள் ஆட்களை பார்த்து அவர்கிட்ட பவர் இருக்குது இவர்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு சரியான ஊழியர்கள் கனெக்ட் ஆக மாட்டாங்க நீங்கள் உங்கள் ஜட்மெண்ட் படி தவறான காரியங்கள் ஸோ உங்களை பயப்படுத்த நான் இதை சொல்லலை நீங்கள் தவறான முடிவு எடுத்துக்கொண்டு தவறான உறவில் இருந்து கொண்டு ஒரு சரியான ஊழியர்கிட்ட வர்றது ரொம்ப கடினமான காரியம் உங்கள் விருப்பம் கட்டுக்கதைகளுக்கு தான் சாய்ந்து போகும் உங்கள் விருப்பம் ஆட்டம் பாட்டங்களுக்கு தான் சாய்ந்து போகும் கவர்ச்சிகளுக்கு பின்னால் தான் போகும் ஏன் அப்படின்னா ஆண்டோரோடு உறவை ஏற்படுத்தாத வரைக்கும் இது நடக்கும் ரைட் இப்போ முடிவாக நான் இதை சொல்லி முடிக்கிறேன் எப்படி தான் நான் கண்டுபிடிக்கிறது எனக்கு கண்டுபிடிக்க தெரில பாஸ்டர் எல்லாமே ஒன்று போல தான் இருக்குது ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் இதை மட்டும் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் அப்போ சொன்ன பதினேழாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்துலேயும் ஒன்று தசனருக்கு அஞ்சு இருபத்தொன்னு ஒன்று தசனருக்கு அஞ்சு இருபத்தொன்னில் பாருங்கள் எல்லாவற்றையும் சொத்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் ஆண்டோர் கொடுக்குற ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜ் நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கணும்னு நினைக்காதீங்க நான் பாஸ்டர் நான் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க சோதிச்சு பாருங்கள் நலமானதை பிடிச்சிக்கோங்க ஈஸியஸ்க்க போயிடுவீங்க எதை செய்யணுமோ அதை செய்வீங்க அதுக்காக கண்டி தோணுதுக்கிற காரியங்களையும் ஏற்று நின்று செய்ய மாட்டேன்னு சொல்ல விசுவாசிகள் அடம்பிடிப்பாங்க அது தவறு அது தவறு நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நான் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் நான் சொல்ல தான் கேளு அப்படின்னு நான் சொல்லி உங்களை செய்ய வச்சு கட்டாயப்படுத்தி இல்லை நான் விரும்புகிறது என்னென்னா ஜீவனையும் மரணையும் வைக்கிறோம் நீங்கள் எதை வேணுமோ தெரிந்தெடுத்துக் கொள்ளும் ஆனால் ரெண்டையும் சொல்கிறது எங்கள் கடமை அதை சொல்கிறோம் ரைட் ஸோ நீங்கள் நலமானதை தெரிந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள
பவுலும் சீலாவும் ஜபாலியத்தில் பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க ஏசு தான் மேசி அப்படின்றாங்க உடனே இந்த ஆட்களை ஏற்றுக்கொள்ளல காரியம் இப்படி இருக்குதான்னு பைபிளில் வாசித்தாங்க இதை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா இப்படி தான் என்னுடைய விசுவாச வாழ்க்கையை நான் காத்துக்கொள்கிறேன் எதை எவ்வளோ பெரிய பிரசங்கியார் பேசினாலும் சரி ஏன்னா என்னை ஆத்ம ரட்சிப்புகள் நடத்தினவரை நாங்கள் ரட்டிப்பான கனத்துக்குரியவங்களாக நினைக்கிறேன் இன்றைக்கு வரைக்கும் என்னை ரட்சிப்புகள் நடத்தின அந்த பாதையில் நடத்தின ஊழியர்களை நான் கனம் பண்ணுகிறேன் எனக்கு கதை சொன்ன அண்ணனை நான் கனம் பண்ணுகிறேன் ஊழியரில் கனம் பண்ணுகிறேன் என்னை ஆவிக்குரியத்தில் வளர்த்த ஆவிக்குரியவர்கள் தகப்பனை போல கனம் பண்ணுகிறேன் ரெட்டிப்பான கணத்துக்குரியில் நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒருபோதும் அவர்கள் என்னுடைய தெய்வமாய் மாற முடியாது அவர்களும் மனிதர்கள் தான் நான் ஆராதிப்பது அவர் ஒருவரை தான் அவர்கள் என்ன செய்தி கொடுத்தாலும் நான் கற்றுக்கொண்டது இது காரியம் இப்படி இருக்குதா வேதம் சொல்லுகிறதான்னு பார்த்த அப்புறம் தான் நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் எந்த பிரசங்கத்தையும் நான் ஐம்பது வருஷமாக இப்படி தான் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நான் பண்ணுற பிரசங்கத்தை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை காரியம் எப்படி இருக்குதான்னு பாருங்கள் கல்ல ஒளியனா நல்ல ஒன்று பயந்துகிட்டே இருக்க வேண்டாம் தைரியமாக நீங்கள் ஆண்டு பின்பற்றலாம் பயப்படாதீங்க நான் இதெல்லாம் சொன்னோடனே உங்களுக்கு பயம் உண்டாகி ஐயோ நம்ம அஞ்சிக்கப்படுமோனு பயப்படாதீங்க ஆண்டோருடைய அன்பில் அவர் அறிகிற அறிவில் இன்னும் அறியணும் ஆண்டு வரேன்னு ஆசையோடு இருங்க வசனத்தை கேளுங்க சீக்கிரத்தில் ஆண்டவர் உங்கள் எல்லா வாழ்க்கையின் நிலைமைகளையும் மாற்றி ஆசீர்வித்து வசனங்களை பெருக செய்வார் கள்ள ஊழியர்லேருந்து யாருன்னு தெரிஞ்சால் தான் அவங்கள்ட்ட தப்ப முடியும் அவங்க எப்படி மிஸ்கைட் பண்ணுவாங்க அதனால் நம்ம தப்பணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ரொம்ப கடைசியாக நான் சொன்னது ரெண்டே ரெண்டு முக்கியமான காரியம் அது மட்டும் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாம் மறந்துட்டாலும் எவ்வளோ பெரிய தேவது உங்களை ரட்சிப்புள்ள நடத்தினவனாலும் சரி அவங்க பாஸ்டர்னாலும் சரி ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசியாக இருந்தாலும் சரி சுவிசேஷகராக இருந்தாலும் சரி அவர் பேசினாலும் உடனே காரியம் இப்படி இருக்குதான்னு பைபிள் ஒரு ரீசெக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அப்செட் பண்ணுங்கள் லேட்டானாலும் பரவாயில்ல நோ ப்ராப்ளம் அப்படியே தேவதூதன் வாக்காய் எடுத்துக்கிடாதீங்க கடைசி காலம் இது வஞ்சிக்கப்படும் காலம் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடிக்க உங்களுக்கு உரிமை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறார் கள்ள உபதேசத்து தப்புங்கள் கத்துடைய ராஜ்யம் சென்றடைய பாருங்கள் ஆண்டு உங்களை ஆசிரியப்பார் கிருபு இறக்க நேர்ந்த எங்கள் அன்பின் பரம தகப்பனே நான் உமோடு செல உறவாடும் நாள் வரை நான் ஒரு நல்ல ஊழியன் நல்ல பாஸ்டர் உமோடு உள்ள உறவில் ஒரு இன்ச் ஒரு பாயிண்ட் விலகினாலும் நான் தான் கள்ள ஊழியன் இதை நான் துணிந்து அறிக்கையிட காரணம் இதை பார்க்குற விசுவாசிகள் தைரியம் அடையட்டும் ஐயோ ஒரு ஊழியரை எப்படி நான் கள்ள ஊழியனாக நினைப்பது தெரியாது எப்போது வேண்டுமானாலும் மாறலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கூட இருந்துவிட்டு மாறலாம் ஆகிய மிக கவனமாக அவர்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் அவர்கள் செய்கிற ஊழியங்களை வைத்து ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் நான் ஆண்டோரோடு நெருங்கி செய்கிற ஊழியத்தை நேசிக்கட்டும் ஆண்டோரை பின்பற்ற செய்கிறதை நான் நேசிக்கட்டும் சில ஊழியர்கள் சில ஊழியங்கள் அவர்களை சுற்றி சுற்றி வர வைக்கிறதோ அவர்கள் ஊழிய திட்டங்களுக்கு முதலீடு பண்ண வைக்கும் தந்திரங்களுக்கோ விசுவாசிகள் பலியாகாதபடி பாதுகாத்து கொள்ளும் உங்களுடைய வளர்த்த கருத்துக்கள் ஒப்பு கொடுக்குறேன் நான் உங்களில் நற்கரியை ஆரம்பித்தவர் கிறிஸ்துவின் நாள் புரிந்தும் அதை முற்று முடிய காத்து ரட்சிக்க வல்லமில்லை தேவன் என்ற வசனத்தின்படி உங்களுடைய பிள்ளைகள் பயம் இல்லாமல் உமக்கள் வளர கனி கொடுக்க பரலோராஜ் வந்து சேர ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறேன் இதை பார்க்குற எங்கள் சபையார் மாத்திரமல்ல எந்த ஒரு விசுவாசியும் இடர்கள் அடையாதபடி காரியம் இப்படி இருக்கிறதா என்ற வேதத்தை வாசித்து நிதானித்து சபையை குறித்த நல்ல காரியங்களை புரிந்து கொண்டு சபையை குறித்த கெட்ட எண்ணங்களை எல்லாம் வெளியே எடுத்து போட்டு நல்ல கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி ஜபிக்கிறேன் ஆசீர்வதியும் ஏசு மூலம் ஜபங்க எழும்பிதாவே ஆமே ஆமேன் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ மீண்டும் ஒரு விசை இது போன்ற ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்டில் சந்திப்போம் அதை குறித்து பேசுவதில் உங்களோடு நான் சந்திக்க விரும்புகிறேன் காட் பிளஸ் யூ